হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টেকনিক ইজি এডুকেশনে বন্ধুরা আমরা কিন্তু আলোচনা করছি আমাদের যে রূপতত্ত্ব সেই রূপতত্ত্ব বিষয়ের যে অবজেক্টিভগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে তো সেই এমসিকিউরি আমাদের পর্বভেদে আজকে আমরা শুরু করব 105 নাম্বার আর থেকে তো আমরা কিন্তু অলরেডি 100 টা এমসিকিউ সলভ করে ফেলেছি তো তোমাদের যে রূপতত্ত্বের যে চ্যাপ্টারটা তোমাদের মেইন বয়ে মেইন বয়ে মেবি হচ্ছে 4টা বা 5টা পেজ নিয়ে এই রূপতত্ত্বের আলোচনা সেখানে কিন্তু আমরা অলরেডি 100 টা এমসিকিউ আলোচনা করে ফেলেছি এবং আমরা আজকের পর্ব অনেকগুলো এমসিকিউ সলভ করব এবং আমি মনে করি যে এর পরে হয়তো বা কোনো সমস্যা থাকবে না তারপরও নতুন নতুন কোনো সমস্যা থাকলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই আমাদেরকে জানাতে ভুলবে না তো চলো আজকে আমরা আমাদের যে এমসিকিউগুলো আছে সেগুলো একটু সলভ করি তো আমাদের একশো পাঁচ নম্বরে যে প্রস্তুতি রেখেছি সেটা হচ্ছে অপ্রাণী বা ইতর প্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না অপ্রাণী বা ইতর যে প্রাণীবাচক এখানে হতে পারে অপ্রাণী অপ্রাণী মানে যেগুলো প্রাণীই না বিভিন্ন ধরনের বস্তু পদার্থ তাই না আর ইতর প্রাণীবাচক বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যেগুলো আমাদের পোষা না সেই যে প্রাণীগুলো তো সেগুলোর ক্ষেত্রে শব্দের যে বহুবচন হবে তখন আমাদের কোন বিভক্তিগুলো যুক্ত হয় না ক নম্বরে রয়েছে গুলি খ নম্বরে রয়েছে দের গ নম্বরে রয়েছে রা এবং ঘ নম্বরে রয়েছে দিগের তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার রা এই রা যে বিভক্তিটা এটা কিন্তু কখনোই অপ্রাণী বা ইতরবাচক প্রাণী বা বিশেষের যে বহুবচন সেখানে ব্যবহৃত হয় না তো একশো ছয় নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের দিত্ব প্রয়োগে কি সাধিত হয় আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি তাই না যে যখন দিত্ব হয়ে যায় তখন কিন্তু সেগুলো বহুবচন বোঝায় তো আমাদের এখানে যে অপশনগুলো সেখানে ক নম্বর রয়েছে বহুবচন খ নম্বরে রয়েছে এক বচন গ নম্বরে রয়েছে সন্ধি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে লিঙ্গ তো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ক নম্বর বহুবচন একশো সাত নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে কোন বহুবচন বোধক শব্দগুলো কেবল অপ্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয় ক নম্বরে রয়েছে কুল সমূহ বৃন্দ খ নম্বরে রয়েছে বর্গ বৃন্দ মালা গ নম্বর রয়েছে কুল নিচয় সকল এবং ঘ নম্বর রয়েছে আবালি পুঞ্জ এবং রাশি তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নাম্বার আবালি পুঞ্জ এবং রাশি এগুলোই কিন্তু বহুবচন বোধক শব্দগুলো এবং যেগুলো শুধুমাত্র অপ্রাণীবাচক সেই শব্দগুলোতেই ব্যবহার করা হয় এরপরে একশো আট নম্বর যে প্রশ্নটি সেখানে রয়েছে কমল শব্দটির শেষে কোন বহু বচন বোধক শব্দটি বসবে ক নম্বর রয়েছে নিয়ে খ নম্বর রয়েছে দাম গ নম্বরে রয়েছে নিকর এবং ঘ নম্বরে রয়েছে রাজি আমাদের সঠিক উত্তরটা কিন্তু হচ্ছে গ নম্বর নিকর কমল নিকর শব্দটি কিন্তু বহুবচন বোধে সব বহুবচন করতে গেলে কমলকে তখন আমরা বসাবো তাহলে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নম্বর নিকর এরপরে একশো নয় নম্বর প্রস্তুতি হচ্ছে কোনটি এক বচনের উদাহরণ এখানে বাক্য রয়েছে চারটি ক নম্বর বাক্যটি হচ্ছে মানুষ মরণশীল খ নম্বর রয়েছে ছাত্র শিক্ষক ছাত্র পড়াচ্ছেন গ নম্বর রয়েছে লোকে বলে ঘ নম্বর রয়েছে বনে বাঘ থাকে তো এখানে মানুষ মরণশীল বলতে কিন্তু সব মানুষ মরণশীল সেটাই বোঝানো হয়েছে লোকে বলে বলতে যে বিভিন্ন লোকে বলে অর্থাৎ একের বেশি লোকে বলে সেটাই বোঝানো হয়েছে বনে বাঘ থাকে এখানেও কিন্তু হচ্ছে একটি বনে কি একটি বাঘই থাকে এখানে কিন্তু অনেক বাঘ থাকে সেটাই বোঝানো হয়েছে তো খ নম্বরে যেটা রয়েছে শিক্ষক ছাত্র পড়াচ্ছেন অর্থাৎ একজন শিক্ষক একটি ছাত্রকে পড়াচ্ছেন তো এখানে এক বছরের উদাহরণ হচ্ছে খ নম্বর শিক্ষক ছাত্র পড়াচ্ছেন এরপরে একশো দশ নম্বর যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে পর্বত শব্দের বহু বচন ক নম্বরে হচ্ছে পর্বত গুচ্ছ খ নম্বর রয়েছে পর্বত মালা গ নম্বর রয়েছে পর্বত পুঞ্জ এবং ঘ নম্বরে রয়েছে পর্বত সমূহ আমরা জানি যে অপ্রাণীবাচক যে শব্দগুলো এর আগেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে সেখানে কিন্তু মালা শব্দটি মানে মালা যে প্রত্যয়টি এটা কিন্তু ব্যবহার হয় তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি তাহলে কি হচ্ছে খ নম্বর পর্বত মালা কারণ পর্বত কিন্তু একটি অপ্রাণীবাচক শব্দ এরপরে একশো এগারো নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে ইতর প্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে কি যুক্ত হয় ক নম্বর রয়েছে রাশি খ নম্বর রয়েছে বৃন্দ গ নম্বর রয়েছে রা এবং ঘ নম্বর রয়েছে গুলো আমরা জানি যে ইতর প্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে শুধুমাত্র গুলো যে শব্দ মানে প্রত্যয়টি সেটাই কিন্তু যুক্ত হয় তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ নম্বর গুলো একশো বারো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে বচন ব্যাকরণের কি জাতীয় শব্দ অর্থাৎ যে বচন এই যে শব্দটা এটা আমাদের জানি যে আমাদের ব্যাকরণে বিভিন্ন জাতীয় শব্দ রয়েছে তো সেই শব্দের মধ্যে কোন শব্দের মধ্যে পড়েছে ক নম্বর রয়েছে তৎসম শব্দ খ নম্বর রয়েছে পারিভাষিক শব্দ গ নম্বরে রয়েছে অর্থ তৎসম শব্দ এবং ঘ নম্বরে রয়েছে বিদেশি শব্দ এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নম্বর পারিভাষিক শব্দ বচন শব্দটি আমাদের ব্যাকরণ একটি পারিভাষিক শব্দ একশো তেরো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে বহুবচন শব্দ গঠনে কোনটি প্রাণীবাচক এবং অপ্রাণীবাচক উভয় শব্দে ব্যবহ
এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে তার মধ্যে যে কোনো একটি শব্দ আছে যেগুলো প্রাণীবাচক শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে অথবা অপ্রাণীবাচক শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে তো এখানে রয়েছে ক নম্বরের সকল খ নম্বরে রয়েছে রাজি গ নম্বরে রয়েছে আবলি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে মালা তো আমরা জানি যে পর্বতমালা এখানে এটা শুধুমাত্র অপ্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয় তারপর হচ্ছে পুষ্প রাজি এটাও অপ্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয় সকল এখানে এটাও কিন্তু হচ্ছে শুধুমাত্র প্রাণীবাচক যে শব্দগুলো রয়েছে যে মানুষ সকল বা সকল মানুষ এখানে ব্যবহৃত হয় তো আমাদের রইল কি গ নাম্বারটা আবলি এই আবলি শব্দটাই হচ্ছে দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয় বহুবচনে দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয় চোদ্দ একশো চোদ্দ নম্বর যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে কোনটি সঠিক বচন বোধক শব্দ ক নম্বরে রয়েছে জনগণ খ নম্বর রয়েছে হস্তিদাম গ নম্বর রয়েছে ডাকাত পুঞ্জ এবং ঘ নম্বর রয়েছে কুসুমাবলি তো এখানে কিন্তু আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে এখানে সঠিক যে বচনবোধক শব্দ সেটা হচ্ছে কিন্তু জনগণ তাই না আমরা সবসময় সেটা ব্যবহার করি তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নম্বর জনগণ একশো পনেরো নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে কুসুম শব্দটি শেষে কোন বহুবচন বোধক শব্দটি বসবে এখানে ক নম্বর অপশনটি রয়েছে নীরব খ নম্বরটা রয়েছে দাম গ নম্বরটা রয়েছে মালা এবং ঘ নম্বরটা রয়েছে ফুল তো বহুবচন বোধ যদি আমরা বোধক শব্দ যদি আমরা রূপান্তর করতে যাই কুসুমকে তখন কুসুমের সাথে আমরা বলি কুসুম দাম তার মানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নম্বর কুসুম দাম এরপরে একশো ষোলো নম্বর যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে কোনটি বিভক্তি যোগে গঠিত বহুবচন বহুবচন বোধক শব্দ অর্থাৎ বিভক্তি যোগ করে যেটা বহুবচন করা হয়েছে এখানে আমাদের অপশনে রয়েছে ছাত্ররা খ নম্বর রয়েছে তারকা রাজি ঘ গ নম্বর রয়েছে বুজুর গান এবং ঘ নম্বর রয়েছে হস্তি জুথ তো আমাদের প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে যে বিভক্তিটা রয়েছে কোথায় তো আমরা জানি যে আমাদের যে বিভক্তিগুলো আমরা আগেই কিন্তু আমাদের যখন আমরা পড়িয়েছি তখন আমরা জানি যে আমাদের বিভক্তিগুলো হচ্ছে র এর রা এরা গুলি তাই না এগুলো তো এখানে সেই অর্থে আমরা সবগুলো অপশনের দিকে তাকালে দেখতে পাই আমাদের যে বিভক্তি যোগে বহুবচন বোধক শব্দটি হচ্ছে ক নাম্বার ছাত্ররা তো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ক নাম্বার ছাত্ররা এরপরে একশো সতেরো নম্বর যে প্রস্তুতি সেখানে রয়েছে রা যুক্ত বহুবচনের ব্যবহারে কোনটি ব্যতিক্রম অর্থাৎ এখানে রা যুক্ত হয়েছে কোন বহুবচন এবং সেটা কিন্তু ব্যতিক্রম অর্থে তো দেখি ক নম্বর রয়েছে পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল খ নম্বর রয়েছে ছেলেরা মাঠে গেল খেলতে গ নম্বর রয়েছে পাখিরা চায় শুধু আকাশের নীল ঘ নম্বরে রয়েছে ছাত্ররা পড়ে শেখে তো এখানে আমি প্রথমে একটু আন্ডারলাইন করে দেই যে কোনগুলো হচ্ছে রা প্রত্যয় যোগ হয়েছে তো এখানে রা বিভক্তি সরি তো এই বিভক্তির মধ্যে রয়েছে পণ্ডিতরা ছেলেরা পাখিরা ছাত্ররা আমরা যখন এর আগে যে অপশনগুলো দেখেছিলাম বা এর আগে যে প্রস্তুতগুলো সলভ করে আসছি সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে রা যেই রা যে আমাদের অপশনটা এখানে রাতটা যুক্ত হয় কখন যে অপ্রাণীবাচক যে শব্দগুলো আছে তখন কি রা যুক্ত হয় তখন কিন্তু রা যুক্ত হয় না অর্থাৎ রা কিন্তু অপ্রাণীবাচক শব্দে কখনোই যুক্ত হবে না তো এখানে কিন্তু যে পাখিরা এখানে পাখিরা কিন্তু এখানে ছাত্র ছেলেরা পণ্ডিত এগুলো কিন্তু কোনোটাই যে প্রাণীবাচক না এখানে কি অপ্রাণী মানে রয়েছে কি পাখিরাই শুধু ব্যতিক্রম যেটাই পশু পাখি বোঝাচ্ছে এছাড়া সবাই কিন্তু হচ্ছে মানুষ জাতি বোঝাচ্ছে তো মানুষ জাতির সাথে কিন্তু রা প্রত্যয় যোগ হয় কিন্তু যে এখানে যে অপ্রাণীবাচক বা পাখি যেটা হচ্ছে ইতরবাচক প্রাণী আমরা বলে থাকি সেখানে কিন্তু রা যেই সব মানে এটা বিভক্তিটা সেটা কিন্তু যোগ হয় না কিন্তু এখানে কিন্তু হয়েছে এবং এখানে কিন্তু আমরা যে শুনতে কি খারাপ লাগছে তা কিন্তু লাগছে না যে পাখিরা চাই শুধু আকাশের নীল তো এখানে কিন্তু আমরা রা বিভক্তিটা এখানে যোগ করলেও যেটা হওয়ার কথা না রা বিভক্তি পাখির সাথে যায় না কিন্তু তারপরও আমরা সেটাকে যুক্ত করে একটি সুন্দর বাক্য রচনা করা হয়েছে তার মানে এটা কিন্তু কি আমরা ভুল বলবো এটা কিন্তু ভুল না এটা কি এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম অর্থে তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার ব্যতিক্রম অর্থে অর্থাৎ এটা নিয়ম অনুসারে হচ্ছে না কিন্তু তারপরেও সঠিক তো একশো আঠারো নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে বৃন্দ প্রতীকটির সঠিক প্রয়োগ হবে কোন শব্দে অর্থাৎ বৃন্দ যে শব্দটি রয়েছে সেটি সঠিক প্রয়োগ কোন শব্দটির সাথে যাবে ক নম্বর অপশন রয়েছে টাকা খ নম্বর রয়েছে সময় গ নম্বর রয়েছে ঘড়ি এবং ঘ নম্বর রয়েছে ছাত্রী তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নম্বর ছাত্রী বৃন্দ কারণ টাকা বৃন্দ সময় বৃন্দ ঘড়ি বৃন্দ এটা কিন্তু কখনোই হচ্ছে না সম্ভব না এরপর একশো উনিশ নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে কোন রীতির বহুবচনে রা এরা গুলো এসব প্রত্যয় হয় অর্থাৎ আমরা জানি যে আমাদের যে রীতি ভাষার যে রীতি সেটা হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে সাধু রীতি একটি হচ্ছে চলিত রীতি তো এই কোন রীতির বহুবচন করার সময় রা এরা গুলো এই প্রত্যয়গুলো যোগ হচ্ছে এবং এগুলো কিন্তু চলিত রীতির যখন আমরা বহুবচন করি তখন এগুলো যুক্ত হয় তো আমাদের সঠিক উত্তরটি কোন
ঘনাম্বর রয়েছে প্রচলিত বহুবচন এবং ঘনাম্বর রয়েছে সবগুলো তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে চলিত রীতির বহুবচনে অর্থাৎ ক নাম্বার এরপর একশো বিশ নাম্বার প্রস্তুতি হচ্ছে কোনটি প্রাণী এবং অপ্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এটা প্রাণীবাচক শব্দেও ব্যবহৃত হতে পারবে এবং অপ্রাণীবাচক শব্দেও ব্যবহৃত হতে পারবে তো অপশনগুলো হচ্ছে নিচয় খ নাম্বার রয়েছে দাম গ নাম্বার রয়েছে মালা এবং ঘ নাম্বার রয়েছে সমূহ সমূহ হচ্ছে এমন একটি শব্দ যেটা হচ্ছে প্রাণীবাচক এবং অপ্রাণীবাচক সব ধরনের শব্দে ব্যবহৃত হতে পারে তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নাম্বার সমূহ এরপরে একশো একুশ নাম্বার যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে পুঞ্জ মালা রাজি রাশি নিকট এই যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো কোন বাচক শব্দে ব্যবহৃত হয় আমরা একেবারেই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পুঞ্জ মালা রাজি রাশি নিকট এর আগের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো সলভ করতে করতে দেখে আসছে এগুলো কিন্তু অপ্রাণীবাচক শব্দে কিন্তু হয় তো আমরা অপশনগুলো দেখি ক নাম্বার রয়েছে প্রাণীবাচক খ নাম্বার রয়েছে অপ্রাণীবাচক ঘ নাম্বার রয়েছে উন্নত প্রাণীবাচক এবং ঘ নাম্বার রয়েছে ইতর প্রাণীবাচক আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নাম্বার অপ্রাণীবাচক এরপরে একশো বাইশ নাম্বার যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে কোনগুলো এক বছর নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয় ক নাম্বার অপশনে রয়েছে দেড়গুলো খ নাম্বার রয়েছে মালা রাজি ঘ নাম্বার রয়েছে খানা খানি এবং ঘ নাম্বার রয়েছে সকল সব আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে গুলো অথবা মালা অথবা সকল এগুলো কিন্তু সব বহু বছরেরই প্রতীক কিন্তু এক বছর নির্দেশ করে কোনগুলো বই খানা অথবা বই খানি তার মানে আমাদের এখানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার খানা এবং খান এরপরে একশো তেইশ নাম্বার যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে ব্যাকরণে পুরুষ একটি ক নাম্বার অপশনটি হচ্ছে পারিভাষিক শব্দ খ নাম্বার হচ্ছে প্রতিপাদিক শব্দ গ নাম্বারটা হচ্ছে অনুসর্গ এবং ঘ নাম্বার অপশনে রয়েছে উপসর্গ আমরা জানি যে ব্যাকরণে পুরুষ একটি পারিভাষিক শব্দ তার আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নাম্বার পারিভাষিক শব্দ এরপর একশো চব্বিশ নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে কোন কোন পদের পুরুষ বা পক্ষ হয় অর্থাৎ আমরা জানি যে আমাদের অনেকগুলো পদ আছে তাই না বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া তো কোন পদগুলোর হচ্ছে পুরুষ বা পক্ষ হয় আমি তোমাদের অপশনগুলো দেখলে অনেক সময় মাথার মধ্যে গুলিয়ে যায় তো আগেই বলে নেই যে পদ মানে পুরুষ হয় হচ্ছে বিশেষ্য এবং সর্বনাম পদের কারণ জানি সর্বনাম পদটি বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তো বিশেষ্য এবং সর্বনাম পদ এই দুই পদেরই হচ্ছে পুরুষ হয় বা পক্ষ হয় তো এখানে আমরা অপশনগুলো দেখি ক নাম্বারে রয়েছে বিশেষ্য বিশেষণ খ নাম্বারে রয়েছে অব্যয় বিশেষণ গ নাম্বারে রয়েছে বিশেষ্য সর্বনাম এবং ঘ নাম্বারে রয়েছে সর্বনাম ক্রিয়া এবং অব্যয় তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার বিশেষ্য সর্বনাম একশো পঁচিশ নাম্বার প্রস্তুতি হচ্ছে বক্তা পক্ষ বা উত্তম পুরুষ কে ক নাম্বার রয়েছে স্বয়ং বক্তা খ নাম্বার প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি গ নাম্বারে রয়েছে পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এবং ঘ নাম্বারে রয়েছে বক্তার নিকটতম আত্মীয় আমরা জানি যে বক্তা পক্ষ বা উত্তম পুরুষ সে হচ্ছে স্বয়ং বক্তা যে নিজে বলে সে নিজেই তাহলে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নাম্বার স্বয়ং বক্তা একশো ছাব্বিশ নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে বাংলায় কোন কোন শব্দের পক্ষ বা পুরুষ নেই ক নাম্বারে রয়েছে সর্বনাম অব্যয় খ নাম্বারে রয়েছে বিশেষণ বিশেষ্য গ নাম্বার রয়েছে সর্বনাম বিশেষ্য এবং ঘ নাম্বারে রয়েছে বিশেষণ অব্যয় তো আমরা জানি যে পক্ষ বা পুরুষ হচ্ছে দুটি পদেরই হয় সেটা হচ্ছে বিশেষ্য পদ এবং সর্বনাম পদ এবং এখানে আমার জানতে চেয়েছে নেই কোনটিতে নেই তো এখানে আমি খুঁজে দেখি যে এখানে সর্বনাম তার মানে আছে এখানে বিশেষ্য সর্বনাম দুটোই আছে তার মানে এটাও হবে না এখানেও বিশেষ্য আছে তার মানে এটাও হবে না তো বাকি রইল আমাদের ঘ নাম্বার যেখানে বিশেষণ ও অব্যয় রয়েছে তার মানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নাম্বার বিশেষণ এবং অব্যয় তো আমরা কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখলেই কিন্তু যেভাবেই আমাদের অবজেক্টিভগুলো আসুক না কেন আমরা খুব সুন্দরভাবে সেগুলোর অ্যান্সার করতে পারব একশো সাতাশ নাম্বার যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে ব্যাকরণে ব্যক্তি নির্দেশ করার জন্য যেসব সর্বনাম ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে কি বলে ক নম্বরে রয়েছে প্রত্যয় খ নম্বরে রয়েছে বিভক্তি গ নম্বরে রয়েছে পুরুষ বা পক্ষ এবং ঘ নম্বরে রয়েছে উপসর্গ তো ব্যক্তি নির্দেশ করে কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষ বা পক্ষ থেকে তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নম্বর পুরুষ বা পক্ষ এরপরে একশো আঠাশ নাম্বার যেই প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে পুরুষ হিসাবে কোন পদ ব্যবহৃত হয় ক নম্বর রয়েছে বিশেষণ খ নম্বরে রয়েছে সর্বনাম গ নম্বরে রয়েছে ক্রিয়া এবং ঘ নম্বরে রয়েছে অব্যয় আমি একটু আগে যেটা বললাম যে যেহেতু বিশেষ এবং সর্বনাম তার মানে কিন্তু আমরা বুঝতেই পারছি যে এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নম্বর সর্বনাম এরপরে উনত্রিশ নাম্বার যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে উপস্থিত কারো সম্পর্কে বলতে গেলে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে কি বলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছে তার সম্পর্কে যখন আমরা বলবো তাকে আমরা কি বলছি ক নম্ব
পুরুষ আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নাম্বার মধ্যম পুরুষ একশো তিরিশ নাম্বার যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে অনুপস্থিত কারো সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সর্বনামের যে রূপটি ব্যবহৃত হয় তাকে কি বলে খ নম্বর রয়েছে উত্তম পুরুষ খ নম্বর রয়েছে নাম পুরুষ বা শ্রোতাপক্ষ ঘ নম্বর রয়েছে ঘ নম্বর রয়েছে নাম পুরুষ বা অন্য পক্ষ এবং ঘ নম্বরে রয়েছে কোনোটি নয় তো আমাদের আমরা জানি এর আগেই পড়েছি যে উপস্থিত যদি কারো সম্পর্কে আমরা বলি তখন সেটাকে বলছে উত্তম মানে মধ্যম পুরুষ এবং আমরা যখন বক্তা পক্ষ বা নিজে যখন কিছু বলছি তখন সেটাকে বলছে যে প্রথম পক্ষ বা হচ্ছে স্বয়ং বক্তা সে তাকে বলছে উত্তম পুরুষ তার মানে অনুপস্থিত যখন কারো নামে আমরা কোনো কিছু বলতে যাই তাকে বলা হচ্ছে নাম পুরুষ বা অন্য পক্ষ তাহলে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার নাম পুরুষ বা অন্য পক্ষ সে একত্রিশ নাম্বার যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে সম্মানার্থে মধ্যম পুরুষের কোন রূপটি ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ আমরা যখন এক তো মধ্যম পুরুষ এবং সেটাকে আমরা সম্মান করে ব্যবহার করছি তখন আমরা কোনটা ব্যবহার করছি তো এখানে ক নম্বর রয়েছে তাকে ঘ নম্বর রয়েছে তোরা গ নম্বর রয়েছে তোমরা এবং ঘ নম্বর রয়েছে আপনি তোমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নম্বর তোমরা সরি আপনি তো এরপরে একশো বত্রিশ নাম্বার যে হচ্ছে আমাদের প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে পুরুষ ভেদে কোন পদের রূপের পার্থক্য হয় অর্থাৎ আমরা যখন পুরুষ ভেদ করব যখন নাম পুরুষ থাকবে অথবা হচ্ছে মধ্যম পুরুষ থাকবে তো এই পুরুষ যখন এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের রূপান্তর করবো তখন অন্য কোন পদের পরিবর্তন হবে ক নম্বর রয়েছে সর্বনামের ঘ নম্বর রয়েছে ক্রিয়ার গ নম্বর রয়েছে বিশেষণের এবং ঘ নম্বরে রয়েছে লিঙ্গের তো এখানে যেটা পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয় তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নম্বর ক্রিয়ার একশো তেত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে প্রথম পুরুষকে কি বলা হয় ক নম্বরে রয়েছে উত্তম পুরুষ ঘ নম্বর রয়েছে নাম পুরুষ গ নম্বর রয়েছে মধ্যম পুরুষ এবং ঘ নম্বর রয়েছে সব কয়টি আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নম্বর নাম পুরুষ অর্থাৎ প্রথম পুরুষকে বলা হয় নাম পুরুষ এরপরে রয়েছে চৌত্রিশ নম্বর নিচের কোন শব্দগুলোর বক্তাপক্ষের উদাহরণ অর্থাৎ বক্তাপক্ষ যে রয়েছে যেখানে উপস্থিত রয়েছে যে বক্তাপক্ষ তার কোনগুলো উদাহরণ তো ক নম্বর রয়েছে সে তারা খ নম্বর রয়েছে আমি আমরা ঘ নম্বর রয়েছে তুমি তোমরা এবং ঘ নম্বরে রয়েছে তাদের তোমাদের তো আমরা জানি বক্তপক্ষ মানেই হচ্ছে আমি আমরা তোমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নাম্বার আমি আমরা এরপরে একশো পঁয়ত্রিশ নাম্বার যে আমাদের প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে নিচের কোন শব্দগুলো অন্য পক্ষের উদাহরণ তো আমরা প্রথমে হচ্ছে অপশনগুলো দেখি ক নম্বর অপশনে রয়েছে আমাকে আমাদের খ নম্বরে রয়েছে আপনি আপনাদের ঘ নম্বরে রয়েছে সে তারা তাকে এবং ঘ নম্বরে রয়েছে স্বয়ং আপনি তো এখানে অন্য পক্ষের উদাহরণ হচ্ছে সে তারা তাকে তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার সে তারা তাকে তো একশো ছত্রিশ নাম্বার যে আমাদের প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে মধ্যম পুরুষের উদাহরণ কোনটি ক নম্বরে রয়েছে আমাদের খ নম্বরে রয়েছে আপনারা গ নম্বরে রয়েছে কে এবং ঘ নম্বরে রয়েছে তারা তো আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে মধ্যম পুরুষের উদাহরণ হচ্ছে খ নম্বর আপনারা একশো সাঁত্রিশ নাম্বার যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে সম্ভ্রমার্থে নাম পুরুষের রূপ কোনটি ক নম্বর রয়েছে তোমার ঘ নম্বর রয়েছে আপনার ঘ নম্বর রয়েছে তার এবং ঘ নম্বর রয়েছে তার এখানে যে দুটি তার একটার মধ্যে হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত একটি হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু ছাড়া ঘ নম্বরটা হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু ছাড়া এবং ঘ নম্বরটা হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত তো আমরা জানি যখন সম্ভ্রমার্থে যখন ব্যবহৃত হয় তার তখন যেটা সম্ভ্রম প্রকাশ করে সেখানে কিন্তু চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয় তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নম্বর এরপরে একশো আটত্রিশ নম্বর যেটা হচ্ছে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে বিনয় প্রকাশে উত্তম পুরুষের এক বচনে ব্যবহৃত হয় কোনটি অর্থাৎ যখন আমরা বিনয় প্রকাশ করব তখন যেই পদগুলো এক বচনের জন্য ব্যবহার হয় সেগুলো কোনগুলো তো ক নম্বরে রয়েছে দিন অধম খ নম্বর রয়েছে আপনি আপনার ঘ নম্বর রয়েছে আমি এবং ঘ নম্বর রয়েছে নিবেদক তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নম্বর দিন অধম একশো উনচল্লিশ নম্বর যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে আমি আমরা মোরা কোন পুরুষ ক নম্বর রয়েছে উত্তম পুরুষ খ নম্বর রয়েছে মধ্যম পুরুষ গ নম্বর রয়েছে প্রথম পুরুষ এবং ঘ নম্বর রয়েছে যেখানে সবগুলো তো আমরা জানি আমি আমরা মোরা এগুলো কিন্তু সবগুলোই হচ্ছে আমরা যেটা বলি যে আমাদের প্রথম মানে উত্তম যে পুরুষ সেই উত্তম পুরুষেরই হচ্ছে এই উদাহরণগুলো তো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ক নাম্বার এরপর একশো চল্লিশ নাম্বার রয়েছে তোরা কোন পুরুষ আমরা জানি যে আমি আমরা এগুলো উত্তম পুরুষ হলে এবং হচ্ছে তুমি তোমরা তোরা এগুলো হচ্ছে সব মধ্যম পুরুষ তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নাম্বার মধ্যম পুরুষ তো বন্ধুরা এই ছিল হচ্ছে আজকে আমাদের এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তারপরে যদি কারো কোনো ধরনের সমস্যা থাকে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবে এবং সবসময় আমাদের সাথে থাকবে এই এই কামনাই তোমাদের কাছে করি তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে